வணக்கம் எஸ்ஏஏஎஸ் அகாடமிக்காக வெங்கடேஷ் குமார் ஸோ ஐ வெல்கம் யூ ஆல் இந்த டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் செஷன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஜூலை எயிட்டீன் மற்றும் ஜூலை செவன்டீனுக்கான கரண்ட் அஃபேர் கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஜூலை எயிட்டீன் டு செவன்டீன் அந்த கரண்ட் அஃபேர் போட முடியாமல் போயிருக்கோம் அதனால தான் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ கண்டினியூ பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்மளுடைய சேனல்லே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஜூலை ஆறாம் தேதியிலிருந்து நேற்றைய தேதி வரைக்கும் அதாவது ஜூலை இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வரைக்கும் எல்லா நாளுக்கான கரண்ட் அஃபேரும் இருக்கும் ஸோ நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து அஞ்சாம் தேதிக்கான கரண்ட் அஃபேரையும் ஒரே வீடியோவை கம்பேர் பண்ணி போட்டுருவோம் ஸோ அடுத்த வாரம் டெஸ்ட்டுக்கும் அதே மாதிரி இந்த மாதத்துடைய கரண்ட் அஃபேரை ஃபுல்லாகவே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கும் ஜூலை ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து ஜூலை இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வரைக்கான வீடியோ நம்ம சேனல்லே கிடைக்கும் அதுக்கான ஒரு பிளேலிஸ்ட்டே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் டென் ஃபார் டென் அப்படின்னு ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் தான் இந்த கரண்ட் அஃபேர் வீடியோ எல்லாமே சேவ் ஆகிருக்கும் ஸோ போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அல்லது நம்ம சேனலை போய் விசிட் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வீடியோஸ் அப்படிங்கிற அந்த காலம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னாலுமே இந்த ரீசெண்ட் வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகி காட்டும் சரிங்களா ஸோ கரண்ட் அஃபேர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் மந்த்ஸ் கரண்ட் அஃபேர் நீங்கள் படிச்சிங்கனாலே போதும் நம்ம புக்கில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்டாட்டிக் பார்ட்டும் அந்த கரண்ட் அஃபேரில் வந்துருக்கும் சரிங்களா இப்போ நான் இந்த கரண்ட் அஃபேரில் நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறேன் இல்லைங்களா இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லுவேன் அதே மாதிரி அதனுடைய பேக்ரவுண்டே சொல்லுவேன் அந்த பேக்ரவுண்டெலாம் எங்கே இருக்குன்னா நம்ம ஸ்கூல் புக்ஸ்லேயே இருக்குது ஸோ ஒரு ஸ்கூல் புக்ஸை படித்து அதை ரிவைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒரு டூலாக தான் இந்த கரண்ட் அஃபேர் யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் மந்த்ஸ் கரண்ட் அஃபேர் நீங்கள் தரவாக இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் புக்கு அதாவது சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த் புக்கு எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக படிக்க முடியும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் நம்ம சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த் புக்கெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி படிச்சுட்டு தான் இப்போ காலேஜ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் இப்போ எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் ஆனால் அந்த புக்கை திருப்பி படிக்கிறதுக்கு இவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிக்க வேண்டியது கிடையாது ஆனால் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஆறாவதுலேருந்து பன்னெண்டாவது வரைக்கும் ஆன புக்ஸை படிக்கிறதுக்கு நம்ம ஏழு வருஷம் டோட்டலாக கன்சியூம் பண்ணிட்டோம் ஆனால் அந்த ஏழு வருஷ ஜாப்பை வெறும் ஏழு மாதத்தில் செய்கிறது அப்படிங்கிறது கஷ்டம்தான் ஸோ கரண்ட் அஃபேர் கூட சேர்த்து புக்ஸையும் படிச்சிங்க அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களால் எக்ஸாமை ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் கரண்ட் அஃபேருக்கு தனி டைமு புக்கு படிக்கிறதுக்கு தனி டைமு டெஸ்ட்டுக்கு தனி டைம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒதுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது சரிங்களா இப்போ ராஜ்யசபா அப்படிங்கிற ஒரு இது நியூஸில் வந்திருக்கு அப்படின்னா ராஜ்யசபா சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நம்ம லட்சுமிகாந்த் புக் புக்ஸில் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த் புக்லேயுமே இருக்குது ஸோ ராஜ்யசபா பற்றி படிக்கிறப்ப அதை பற்றின ப்ரீஃபான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் அந்த ஸ்கூல் புக்ஸை எடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டிங்கனாலும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ கரண்ட் அஃபேர் படித்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்கூல் புக்ஸ் அதாவது சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாட்டிக் பார்ட்டையும் ஈஸியாக கவர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத உண்மை ஸோ கரண்ட் அஃபேரை ப்ராப்பராக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கரண்ட் அஃபேர் சம்மந்தமாக நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்குறீங்க ரியலி ஐ ப்ரௌட் ஆஃப் யூ ஆல் ஸோ கீப் இட் அப் அண்ட் டூ கண்டினியூஸ்லி சரிங்களா உங்களால் முடிகிற வரைக்கும் செஞ்சீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வேலை அதுவே நீங்கள் நினச்ச காரியம் முடிகிற வரைக்கும் செஞ்சீங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முயற்சி முயற்சி செஞ்சிங்கன்னா வெற்றி கிடைக்கும் வேலை செஞ்சிங்கன்னா சம்பளம் தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு வேற வேணுங்கிறது சம்பளமா இல்லை வெற்றியா வெற்றிங்கிறது லாங் டேர்ம் ப்ராஜெக்ட் அதுவே சம்பளம் அப்படிங்கிறது ஷார்ட் டேர்ம் ப்ராஜெக்ட் சம்பளம் எல்லாருனாலையும் வாங்க முடியும் ஆனால் வெற்றி எல்லாருனாலையும் வாங்க முடியாது வாங்கணுன்னா அதுக்கான டெடிக்கேஷன் உங்கள் மைண்டில் கண்டிப்பாக இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ உங்கள் எல்லாத்துக்குமே ஆல் தி பெஸ்ட் சொல்லிக்கிறேன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க எல்லாத்துக்குமே ஸோ இன்னைக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் போகலாம் இன்றைக்கான நியூஸ் பேப்பர் நான் எதாவது கவர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்து இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் தினமணி தினத்தந்தி இந்த நாலு நியூஸ் பேப்பரையுமே ரெஃபர் பண்ணி தான் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எடுத்துருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் வந்தே பாரத் மிஷன் இஸ் ரிலேட்டட் டு விச் செக்டர் வந்தே பாரத் மிஷன் எந்த துறையுடன் தொடர்புடையது ஆப்ஷன் ஏ சிவில் ஏவியேஷன் ஆப்ஷன் பி டிஃபென்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆப்ஷன் சி ரிங் பேக் இண்டியன் சிட்டிசன்ஸ் அதாவது பிரிங் பேக் இண்டியன் சிட்டிசன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் அப்ராட் ப்ரொமோட்டிங் யூனிட்டி எம் ஆங்கு சிட்டிசன்ஸ் இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி பிரிங் பேக்னு வரணும் ரிங் பேக் வந்துருக்கு சரிங்களா பிரிங் பேக் அதாவது இப்போ கோவிட் நைன்டீனால் மோஸ்ட்லி உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல நாடுகள
ஆப்ரேஷன் ஃப்ளட் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் டு பூஸ்ட் விச் ப்ரொடக்ஷன் எந்த உற்பத்தியை அதிகரிக்க செயல்பாட்டு வெள்ளம் செயல்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மில்க் ப்ரொடக்ஷன் ஆப்ரேஷன் ஃப்ளட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம என்ன போயிடுவோம்னா ஃப்ளட் ரெஸ்கியூ அதாவது வெள்ளத்தில் சக சிக்கித்தவங்களை வந்து கண்டு காப்பாற்றுறது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம மீனிங்க்கு போயிடுவோம் ஆனால் ஆப்ரேஷன் ஃப்ளட் அப்படிங்கிறது எதுக்குன்னா பால் உற்பத்தியை பெருக்குவதற்காக இந்திய அரசாங்கத்தினால் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு முயற்சி சரிங்களா இதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இண்டிஜினியஸ் ப்ரீட் அதாவது இந்தியாவிலேயே உருவான மாடுகளை உற்பத்தி செஞ்சு அதன் மூலியமாக பால் உற்பத்தியை பெருக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அப்ஜெக்டிவ் மோட்டோ சரிங்களா இப்போ அசாமில் வந்து நம்ம ஃப்ளட் போயிட்டுருக்கு அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மும்பையில் ஃப்ளட் அதே மாதிரி நார்த் இந்தியாவில் நிறைய க நிறையா ஸ்டேட்ஸில் வந்து ஃப்ளட் ப்ராப்ளம் வந்துட்டு இருக்குது பீகாரில் வந்து இடிமின்னல்னால ஒரு நாளைக்கு வந்து முப்பது பேர் நாற்பது பேர் இறந்து போகிறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறதும் குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்த கொஸ்டின் கிரீன் ரெவல்யூஷன் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் விச் இயர் பசுமை புரட்சி எந்த ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டரும் அதே மாதிரி பிரைம் மினிஸ்டரும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவினுடைய ஜிடிபியில் வந்து அக்ரிகல்ச்சர்னுடைய பங்கு அப்படிங்கிறது இந்தியாவினுடைய மொத்த உற்பத்தியில் வந்து அக்ரிகல்ச்சர்னுடைய பங்கு அப்படிங்கிறது நாளுக்கு நாள் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ இதை நம்ம இன்னியும் பூஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகெய்ன் இன்னொரு க்ரீன் ரெவல்யூஷன் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத ரீசெண்டாக சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ் கல்யாண் செஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செஸ் கூட வாங்கியிருப்பாங்க செஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா டைரக்ட் டேக்ஸ் கிடையாது இட் இஸ் டேக்ஸ் ஆன் டேக்ஸ் இட் இஸ் அ சர்சார்ஜ் கலெக்டட் ஃப்ரம் த டேக்ஸ் பேயர்ஸ் ஒரு விதமான வரி செலுத்துபவர்களிடமிருந்து கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய சர்சார்ஜ் தான் கிறிஸ்கல் யான் செஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிறிஸ்கல் யான் செஸ் எதுக்காக கலெக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்டிமேட்டாக விவசாயிகளின் விவசாயிகளின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்தவும் அதே மாதிரி விவசாய விவசாயத்தை மேம்படுத்தவும் தான் வந்து அந்த கிறிஸ்கல் யான் செஸ் அப்படிங்கிறது கலெக்ட் பண்ணாங்க சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் நியூஸில் இருக்கிறனால தான் இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டின் எடுத்திருக்கோம் இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் தான் பசுமை புரட்சி அப்படிங்கிறது லான்ச் பண்ணப்பட்டது அந்த காலகட்டத்தை பொறுத்த அளவுக்கு உணவு ஷார்டேஜ் அதிகமாக இருந்ததுனால பசுமை புரட்சி அப்படிங்கிறத லான்ச் பண்ணி வீட் அண்ட் ரைஸ் ப்ரொடக்ஷனை ஃபஸ்ட் அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணது வீட் ப்ரொடக்ஷன் தான் அதாவது கோதுமை உற்பத்தியையும் அரிசி உற்பத்தியும் அதிகப்படுத்துவதற்காகத்தான் இந்த பசுமை புரட்சி அப்படிங்கிறது லான்ச் பண்ணப்பட்டுச்சு பசுமை புரட்சியின் தந்தை யார் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்தியா சைண்ட் அக்ரிமெண்ட் வித் விச் கண்ட்ரி டு பூஸ்ட் சைபர் செக்யூரிட்டி இணையதள பாதுகாப்பை அதிகரிக்க எந்த நாட்டோடு இந்தியா கையெழுத்திட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரேல் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் டிராஃபிக்கிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு அதே மாதிரி தினந்தோறும் கோடிக்கணக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன்லைன் மோசடினால பணத்தை பறி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக வந்து எல்லா பத்திரத்தையும் ஆன்லைனில் செய்யுங்க ஆன்லைனில் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க பட் ஆனால் ஆன்லைன் பாதுகாப்பு அதே மாதிரி ஆன்லைன் சம்மந்தப்பட்ட விழிப்புணர்வு அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் ரொம்பவும் குறைவாக தான் இருக்குது ஸோ இதை மேம்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எந்த நாட்டோட நம்ம ஒப்பந்தத்தை கையெழுத்து போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரேல் கூட ஸோ இந்த அக்ரிமெண்ட் செயல்பாட்டுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட்டில் நிறைய செக்யூரிட்டி டேர்ம்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆன்லைன் எந்த ஒரு பயமும் இல்லாமல் நம்ம ஆன்லைனில் டிரான்சாக்ட் பண்ண முடியும் நேற்று கரண்ட் அஃபேரில் கூட நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஒரு மால்வேரை பற்றி சொல்லியிருப்போம் சரிங்களா ஒரு மால்வேர் ஆப்பை பற்றி சொல்லியிருப்போம் இல்லைங்களா பிளாக் ஸ்டோன் அப்படின்ட்டு ரீசெண்ட்லி த ஆஸ்பயர் போர்ட்டல் வாஸ் லான்ச் பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஃபார் சப்போர்ட் விச் ஸ்கீம் அண்மையில் ஆஸ்பயர் போர்ட்டல் இந்தியா அரசாங்கத்தால் எந்த திட்டத்திற்கு ஆதரவு அளிக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆத்ம நிர்பார் பாரத் ஆத்ம நிர்பார் பாரத்தின் திட்டத்தினுடைய ஒரே நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக் இன் இந்தியா அப்படிங்கிற அந்த திட்டத்தை வெற்றி பெற செய்வது தான் மேக் இன் இந்தியா அதே மாதிரி ஆத்ம நிர்பார் பாரத் அப்படிங்கிற அந்த திட்டத்தினுடைய முக்கிய நோக்கமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிற்கு தேவையான பொருட்கள் இந்தியாவிலேயே உற்பத்தி செய்யப்பட வேண்டும் இந்த மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தை பற்றியுமே வந்து ப்ரீவியஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ப்ரீஃபாக சொல்லியிருப்போம் ஸோ மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தை எல்லா துறைகளிலும் கொண்டு போய் எல்லா துறைகளிலையுமே இந்தியா இந்தியாவிற்கு தேவையான சாதனங்களில் இந்தியாவிலேயே உற்பத்தி செஞ்சு இந்தியர்கள் அதை பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் லான்ச் பண்ண ஒரு கேம்பெயின் தான் என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஆத்ம நிர்பார் பாரத் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த 
போக்குவரத்து அப்படிங்கிறது பா பாதிக்கப்பட்டுச்சுன்னா அதே வந்து நம்ம வந்து அரேபியன் கண்ட்ரிஸ்ல இருந்து அதிகமாக போ பெட்ரோலியத்தை வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு தே இறக்குமதி செஞ்சுக்கிறோம் ஸோ இந்த இறக்குமதி பாதிக்கப்பட்டால் இந்தியாவில் பெட்ரோலியமே இல்லாமல் போயிடும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்தியாவில் ஒரு பத்து நாள் உற்பத்திக்கு பத்து நாள் பயன்பாட்டுக்கு தேவையான அளவுக்கு குருடாயில் நம்ம சேமித்து வச்சுருப்போம் எப்பயுமே சரிங்களா இது எப்பயுமே ரிசர்வ்ல தான் இருக்கும் இதை நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் என்னைக்காவது ஒரு அவசர நிலை வந்துச்சுன்னா மட்டும் தான் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்குவோம் ஸோ இந்த ரிசர்வ் டேங்க் அதாவது நிலத்துக்கடியில் இருக்கக்கூடிய இந்த குருடாயில் சேமித்து வச்சிருக்க டேங்க்ஸுக்கு பேர் தான் இந்தியன் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பெட்ரோலியம் ரிசர்வ்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த டேங்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மூன்று மாநிலங்களில் மூன்று இடங்களில் பெரிய இதாக இருக்குது ஸோ இந்த டோட்டல் பெட்ரோலியம் எத்தனை நாளைக்கு தேவையான பெட்ரோலியத்தை சேவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து நாளைக்கு தேவையான பெட்ரோலியத்தை சேவ் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியா இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அஞ்சு புது பெட்ரோலியம் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரிசர்வ்ஸை கட்டுற தான் முடிவு பண்ணியிருக்காங்க சில இடங்களில் பணிகளையும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அந்த அஞ்சு புது பெட்ரோலியம் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரிசர்வ்ஸ் எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்குங்க வரக்கூடிய தேர்வுகளில் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு மிகவும் அதிகம் பயன்பாடு செயலி தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாக்டவுன்னால வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் அதாவது சின்ன சின்ன கடைகள் செய்ய நடத்துறவங்க அதே மாதிரி சாலையோரங்களில் இருக்கக்கூடிய வியாபாரிகள் அவங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அவங்களால தொழில் செய்ய முடியாத ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு நிதி பற்றாக்குறை அப்படிங்கிறது நிறையா ஏற்பட்டுருச்சு ஏன்னா இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் அவங்க புதுசாக எதுவுமே சேல் பண்ணலை அப்படிங்கிறனால கையில் இருந்த பணத்தை எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா செலவு பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இப்போ அவங்களால திருப்பி முதலீடு செய்ய முடியாது ஸோ முதலீடு செய்யலன்னா அவங்களால தொழில் செய்கிறது அப்படிங்கிறது கஷ்டமாயிரும் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக இந்தியன் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சொன்னாங்க இல்லையா ரெண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் வந்து உட்புகுத்தப்படும் எல்லாத்துக்குமே லோனாக கொடுக்கப்படும் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க இல்லையா ஸோ ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸுக்கும் அதில் லோன் கொடுக்கறதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ்க்கு வந்து எப்படி பேங்க் கூட கனெக்ட் பண்ணி ஈஸியாக ஒரு ஆப் மூலியமாகவே லோன் வாங்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஆப் தான் இந்த ஸ்வநிதி ஆப் ஸோ ஸ்வநிதி ஆப்பை வந்து ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸு தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸு அப்லோட் பண்ணாங்க அப்படின்னா பேங்க் அதை வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு அவங்களை நேரில் கூப்பிடுவாங்க நேரில் கூப்பிட்டு அந்த ப்ரூஃப் எல்லாம் சரி பார்த்துட்டு அவங்க எலிஜிபிளாக இருந்தாங்க அப்படின்னா பேங்க் உடனடியாக அவங்க அவங்க அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ லோன் தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த லோனை தருவாங்க ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச யாராவது ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் இருந்தாங்களாலும் அவங்களுக்கு ஸ்வநிதி ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க ஏன்னா படிக்கிறது அப்படிங்கிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது அது படித்ததை வந்து நம்ம நடைமுறைப்படுத்த முயற்சி செய்வது அப்படிங்கிறது பெரிய விஷயம் மதுபாபு பென்ஷன் யோஜனா இஸ் சோசியல் செக்யூரிட்டி ஸ்கீம் இஸ் லான்ச்ட் பை விச் ஸ்டேட் மதுபாபு ஓய்வூதிய யோஜனா ஒரு சமூக பாதுகாப்பு திட்டம் எந்த மாநிலத்தால் தொடங்கப்பட்டது ஒரு பென்ஷன் ஸ்கீம்ஸு இந்த ஸ்கீம்ஸ் படி பார்த்துட்டிங்கன்னா மாதத்துக்கு வந்து ஐநூறு ரூபாய் எழுநூறுவா ஆயிரம் ரூபா அவங்கவுங்க பொருளாதார நிலை கேட்ட மாதிரி மாதம் மாதம் கவர்மெண்ட் பணம் கொடுக்கும் சரிங்களா அம்மா ஓய்வூதி திட்டம் அப்படிங்கிறது கூட தமிழ்நாட்டில் இருக்கு சரிங்களா விதவை பெண்களுக்கும் அதே மாதிரி வயசானவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாதம் மாதம் ஆயிரம் அவங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் கொடுப்பாங்க அதுதான் அம்மா ஓய்வூதிய திட்டம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது இதே மாதிரியே மதுபாபு பென்ஷன் யோஜனா திட்டத்தை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்க மாநிலம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒடிஷா இந்த திட்டத்தை வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேயே லான்ச் பண்ணிட்டாங்க இப்போ இந்த திட்டத்தில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் சரிங்களா ஸோ டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸையும் இந்த ஸ்கீமுக்கு கீழே இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க இனிமேல் டிரான்ஸ்ஜெண்டருக்கும் இந்த ஸ்கீம் மூலியமாக வந்து மாதம் மாதம் ஒரு ஓய்வூதியம் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் இதில் பயன்படும் டிரான்ஸ்ஜெண்டருடைய மொத்தம் எண்ணிக்கை எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரம் டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் சரிங்களா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருநங்கைகள்னு சொல்லக்கூடிய அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஓய்வூதிய திட்டம் ஒரு பயனளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவோர்ஸ் கேர்ஸ்னால அஃபெக்ட் ஆன பெண்களுக்கும் இந்த ஓய்வூதிய திட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பகிரதி எக்கோ சென்சிட்டிவ் ஜோன் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் விச் மவுண்டைன் சிஸ்டம் பகிரதி சுற்றுச்சூழல் உணர்தல் மண்டலம் எந்த மாலை எந்த மலை அமைப்பில் அமைந்துள்ளது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஹிமாலயன் ரேஞ்சஸ் இருக்குது இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி ஹிமாலயன் ரேஞ்சஸ் அப்பர் ஹிமாலயன் ரேஞ்சஸில் இருக்கக்கூடிய கங்கை நதி ஓடக்கூடிய இடத்துல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகிரதி எக்கோ சிஸ்ட் எக்கோ சென்சிட்டிவ் ஜோன் அப்படிங்கிறது இருக்குது 
ஸோ இந்தியாவிலேயே வச்சு மிக பழமையான மலைத்தொடர் அப்படிங்கிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரவழி மலைத்தொடர் அதே மாதிரி விந்திய மலைத்தொடர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் இந்தியாவை சவுத் இந்தியாவை பிரிக்கக்கூடிய மலைத்தொடர் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விந்திய மலைத்தொடர் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஹிமாலயாவுக்கு அப்புறம் நீண்ட மலைத்தொடர் அப்படிங்கிறது வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் தான் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் கிட்டத்தட்ட மகாராஷ்டிரா வரைக்கும் பரவி இருக்கு அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் தான் வந்து கோவாவும் இருக்கு அதே மாதிரி உலகத்திலேயே மிக பெரிய ஃபால்ஸ் அதே மாதிரி மிகவும் அழகான ஃபால்ஸ் அந்த ஜாக் ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறதும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் தான் இருக்கு அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது சார்தம் ரோட் ப்ராஜெக்ட் கனெக்ட் விச் ஃபோர் ஏரியா ஆஃப் இந்தியா சார்தம் சாலை திட்டம் இந்தியாவின் நான்கு எந்த நான்கு பகுதிகளை இணைக்கிறது இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ கங்கோத்ரி எம்னோத்ரி பத்ரிநாத் கேதார்நாத் அதே மாதிரி ஆப்ஷன் டீல கொடுத்துருக்கேன் பாத்தீங்களா கொல்கத்தா டெல்லி மும்பை சென்னை இந்த நான்கு நகரங்களை இணைக்கக்கூடிய சாலை திட்டத்துக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோல்டன் குவாடி லேட்ரல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா தங்க நாற்கரை சாலைன்னு சொல்லுவோம் கொல்கத்தா டெல்லி மும்பை சென்னை இணைக்குது அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா கொல்கத்தா டெல்லி மும்பை சென்னையை இணைக்கக்கூடிய ரயில்வே பால ரயில்வே தண்டவாளங்கள் திட்டத்தை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டைமண்ட் கோடல் லேட்ரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வைர நாற்கர சாலை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்த கொஸ்டின் த இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் வேர்ல்ட் அஃபேர் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் விச் இயர் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ இந்திய உலக விவகார கவுன்சில் எந்த ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு ஸோ இதோடைய இம்பார்ட்டன்ட் மோட்டோவே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உலக நாடுகள் கூட ஒரு சுமூகமான உறவை ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பு தான் இது யூஎன்னுடைய ஒரு அங்கமாகவும் செயல்படுகிறது அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்த கொஸ்டின் ஹவு மெனி ஸ்டேஜஸ் ஆர் தேர் இன் கோவிட் நைன்டீன் டிரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் என்னன்னா ஒரே ஒருத்தருக்கு மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகும் செகண்ட் ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட இருந்து அவர் கூட பழகிறவங்களுக்கும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யார் யாரெல்லாம் வந்து நோய் தொற்று ஏற்பட்டிருக்கோ நோய் தொற்று ஏற்பட்டவங்க கூட தொடர்பில் இருந்தவங்களுக்கு மட்டும் பழவும் அப்படிங்கிறது வந்து செகண்ட் ஸ்டேஜ் தேர்ட் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா சமூக தொற்றுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவே கம்ப்ளீட்டா என்ன ஆயிரும் பாதிக்கப்பட்டுரும் சரிங்களா ஆனா யாருக்கிட்ட இருந்து அந்த நோய் பரவிச்சு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நீங்க காந்திபுரத்தில் இருக்கீங்கன்னா காந்திபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துக்குமே அந்த நோய் பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா அதுதான் நம்ம ஸ்டேஜ் த்ரீ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸ்டேஜ் ஃபோர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு பெருந்தொற்று நோயாக அறிவிக்கப்படுவது அந்த நாட்டிலேயே ஒரு பெருந்தொற்று நோயாக அறிவிக்கப்படுவது அப்படிங்கிறத வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் ஃபோர் ரீசெண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா கேரளா ஸ்டேஜ் த்ரீய டச் பண்ணிருச்சு அப்படின்ட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கேரளா மாநிலத்தினுடைய சீஃப் மினிஸ்டர் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு பகுதிகள் மட்டும் இந்த சமூக தொற்று அப்படிங்கிறது மூணாவது ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ இது சம்மந்தமாக கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி எத்தனை அடுக்கு அடுக்குகளை உடையது எத்தனை நிலைகளை உடையது அப்படின்ட்டு ஒரு கொஸ்டின் லாஸ்ட் டைம் டிஎன்பிசி எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இந்த டைம் கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது பெரிய இஷ்யூ போயிட்டு இருக்கிறதுனால கொரோனா வைரஸ் டிரான்ஸ்மிஷனுங்கிறதும் எத்தனை ஸ்டேஜஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற கொஸ்டின்ஸ் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதில் ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் ஆர் தேர் ஸோ லாஸ்ட் ஸ்டேஜஸ்ல வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க பெருந்தொற்று அப்படின்னு அறிவிச்சிருவாங்க பெருந்தொற்று என்ன அர்த்தம்னா என்டமிக் என்டமிக் டிசீஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் நெல்சன் எபிடமிக் என்டமிக் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் நெல்சன் மண்டேல இன்டர்நேஷனல் டே இஸ் செலிப்ரேட்டட் ஆன் விச் டே நெல்சன் மண்டேலாவின் சர்வதேச தினம் எந்த நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை பதினெட்டாம் தேதி நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனிமனிதனால் இந்த உலகத்தையே மாற்றி அமைக்க முடியும் அப்படிங்கிறது இந்த நாட்டினுடைய இந்த பர்டிகுலர் நெல்சன் மண்டே மண்டே மண்டேலாவினுடைய கொள்கைகள் ஸோ நெல்சன் மண்டேலா வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா கருப்பினத்திற்காக போராடியவர்கள் ஸோ நிறத்தின் அடிப்படையில் ஏற்றத்தால் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிகப்பெரிய போராட்டங்கள் நடத்தி அதனால் வந்து அவருடைய வாழ்நாளில் முக்காவசி நாள் ஜெயிலேயே அனுபவித்த ஒரு ஒருத்தர் அதே மாதிரி நெல்சன் மண்டேலாவை வந்து கருப்பு காந்தி அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ காந்திக்கு நிகராக உலக அளவில் மதிக்கப்படக்கூடிய ஒருவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெல்சன் மண்டேலா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த நன்சேன் மண்டல தினம் முதன் எப்போ கொண்டாடப்பட்டுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டென் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாவது வருஷம் தான் முதன் முதல் நெல்சன் மண்டேலா தினம் கொண்டாடப்பட்டுச்சு இதை வந்து நெல்சன் மண்டல தினம் உலக அளவில் கொண்டாடப்படணும் அப்படின்ட்டு யூஎன் எப்போ முடிவு
அந்த அவார்டனுடைய நேம் என்ன அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பத்மஸ்ரீ பத்மஸ்ரீ இஸ் த ஹையஸ்ட் சிவிலியன் அவார்டு ஆஃப் த இந்தியா விச் ஸ்டேட் ரீசென்ட்லி அனௌன்ஸ் த ரினியூபிள் எனர்ஜி எக்ஸ்போர்ட் பாலிசி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி புதுப்பிக்கத்தக்க ஏசக்தி ஏற்றுமதி கொள்கையை ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் சம சமீபத்தில் அறிவித்த மாநிலம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திர பிரதேஷ் சரிங்களா ஆந்திர பிரதேசத்தை இப்போ ரீசெண்டாக வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுப்பிக்கத்தக்க அதாவது ரினியூபிள் எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸில் காற்று மின்சாரம் தயாரித்தல் அதே மாதிரி சூரிய மின்சாரம் தயாரித்தல் கடல் நீரிலிருந்து மின்சாரம் எடுத்தது இந்த மாதிரி புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் இருந்து மின்சாரத்தை மின்சாரத்தை எடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் ரினியூபிள் எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ரினியூபிள் எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸ் உற்பத்தியை வந்து அதிகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் இந்த திட்டத்தை அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ இதன் மூலமாக வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆந்திர பிரதேஷ் நூற்றி இருபது ஜிகா வேட்டுக்கு மே ஜிகா வேட்டு ஜிகா வாட்டுக்கும் மேலே மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யும் அப்படிங்கிறதும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க உண்மை அதே மாதிரி இந்த திட்டத்தினுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எழுத்திருக்கக்கூடிய சர்ப்ளஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி அதாவது அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மின்சாரத்தை வந்து எந்தெந்த மாநிலங்களுக்கு எந்தெந்த விலை விதத்தில் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றியும் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் அவங்க வச்சிருக்க பாலிசி என்னென்னா ஃபஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட் சர்வ் குறைந்த விலையில வந்து மின்சாரத்தை மற்ற மாநிலங்களுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறதா அவங்க அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ எந்த மாநிலம் முதல்ல வந்து அவங்க கூட வந்து ஒப்பந்தம் செஞ்சு நாங்கள் மின்சாரத்தை வாங்கிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாநிலத்துக்கு தான் முன்னுரிமை கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெகன்மோகன் ரெட்டி சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் ரெனியூபிள் எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸ்னால என்வாய்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி அதாவது சுற்றுச்சூழலுக்கு எந்த ஒரு பாதுகாப்பும் எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாது அதே மாதிரி சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கும் அப்படிங்கிறனால எல்லா ஸ்டேட்டும் ஈவன் இந்தியா எல்லா கண்ட்ரியுமே இப்போ ரெனியூபிள் எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸ்க்கு மூவ் ஆகிட்டு இருக்காங்க அதில் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோலார் எனர்ஜி ஹாஸ் ரீசென்ட்லி பேண்ட் ஆன் குட்கா பான் மசாலா ஃபார் ஒன் மோர் இயர் சரிங்களா குட்கா பான் மசாலாவுக்கு சமீபத்தில் ஒரு வருடம் தடை விதித்த மாநிலம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி சரிங்களா தமிழ்நாட்டில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்தே குட்கா பான் மசாலா போன்ற பொருட்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தடைகளை விதிச்சிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்தே விதிச்சிட்டாங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அதுலேருந்தே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கை உபயோகப்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்துட்டாங்க ஜனவரி ஒன்றாம் தேதியிலேருந்தே பிளாஸ்டிக் உபயோகப்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்துட்டாங்க ஏன்னா இந்த பிளாஸ்டிக் அதிகமாக உபயோகப்படுத்துறதும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி புகையிலை பொருட்களை வந்து அதிகமாக உபயோகப்படுத்துறதுனால தான் கேன்சர் அப்படிங்கிறது அதிகமாக பாயுது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிஜி சொல்லுவோம் யுனைடட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிற அந்த அமைப்பு யுனை யூனியனுடைய அமைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நாடுகளும் ஒரு பதினேழு விஷயங்களை கம்பல்சரியாக ஃபாலோ ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒப்பந்தத்தை கையெழுத்து போட்டிருக்காங்க ஸோ எஸ்டிஜி கோல்ஸ் எத்தனை இருக்குன்னா பதினேழு கோல்ஸ் அதில் ஒரு கோல்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புகையிலை உற்பத்தி செய்வதையும் அதே மாதிரி புகையிலை பயன்பாட்டையும் ஒரு நாடு முற்றிலுமாக தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிறதும் அது ஒரு இது இருக்குது அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உலக நாடுகள் அனைத்துமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா புகையிலை உற்பத்தியையும் புகையிலை பயன்பாட்டையும் குறைச்சிட்டு இருக்காங்க அதில் இந்தியா முன்னோடி வகிக்குது அப்படிங்கிறது உண்மை ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா புகையிலை உற்பத்தியை வந்து டிமோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக புகையிலை சார்ந்த உற்பத்தி பொருட்களை வந்து அறுவருக்குத்தக்க அதே மாதிரி மோசமான படங்களை வச்சு உபயோகிப்பவர்கள் வந்து ஒரு அவேர்னஸ் ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ இந்த சிகரெட் புகையெல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா அது கேன்சர் வந்த மாதிரியான படம்லாம் போட்டிருப்பாங்க இந்த மாதிரி மோசமான படங்கள் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுமே இந்த புகையிலை பொருட்களுக்கு கொடுக்காத நாடுகள் பட்டியலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவதும் இந்தியா வந்து மூன்றாவது இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது விச் கண்ட்ரி இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் ரைஸ் இன் த வேர்ல்ட் உலகில் அதிக அளவில் அரிசி உற்பத்தி செய்யும் நாடு எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கான ஆன்சர் இந்தியா ஸோ இந்தியா தான் உலகத்திலேயே வச்சு அதிகமான ரைஸை உற்பத்தி செய்து அதிகமான ரைஸை வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஏற்றுமதியும் செய்யுது சரிங்களா அதில் இந்தியாவிலேயே உற்பத்தி செய்யக்கூடிய சிறப்பு ரக அரிசி எதுனா பாஸ்மதி வகை அரிசி ஸோ இந்த பாஸ்மதி வகை அரிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக நாடுகள் இந்தியா கிட்ட இருந்து விரும்பி வாங்கிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத உண்மை ஸோ இந்தியாவினுடைய அக்ரிகல்ச்சர் ஜிடிபியில் இந்த ரைஸ் எக்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்த பிடிச்சிருக்கு அப்படின்ட்டு ரீசெண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்ட்ரி ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி சொல்லியிருக்காங்க அதனால அந்த நியூஸில் இருந்து எடுத்த கொஷின் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஸோ அப்படின்னா உலகத்திலேயே அதிகமான அரிசி உற்பத்தி செய்கிறது ஏற்றுமதி செய்கிறது எந்த நாடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா விஸ் ஸ்டேட் ஹேஸ் மோர் நம்பர் ஆஃப் டைகர் ரிசர்வ் சென்டர்ஸ் எந்த மாநிலத்தில் புலிகள் பாதுகாப்பு மையங்கள் அதிக
கேரளாவின் கடற்கரை பகுதிகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோனசைட் மணல் அப்படிங்கிற ஒரு மணல் கிடைக்குது அந்த மோனசைட் மணலில் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தோரியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல் இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அணுமின் நிலையத்தில் வந்து மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்ய உற்பத்தி செய்ய உபயோகப்படுத்தக்கூடிய மெட்டீரியல் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யுரேனியம் இந்த யுரேனியத்தை அதிகமாக நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறது கசகஸ்தானில் உலகத்திலேயே வச்சு அதிகமான யுரேனியம் ரிசர்வ்ஸ் இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் சரிங்களா ஸோ ஏன் இது நியூஸில் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தோரியத்தை உயர் பயன்படுத்தக்கூடிய டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது நம்மள்ட்ட இல்லை அதே மாதிரி இந்த தோரியத்தை பயன்படுத்தக்கூடிய அணு உலைகள் அப்படிங்கிறது நியூக்ளியர் ரியாக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் நம்ம கிட்டே இல்லை ஸோ இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸை உற்பத்தி செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய இன்ஸ்டியூட்ஸ் அதாவது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நிறைய பல்கலைக்கழகங்கள் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு சரிங்களா ஸோ ஒன்ஸ் தோரியத்தை பயன்படுத்தக்கூடிய அணு உலைகள் நம்ம இந்தியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் இந்தியா யுரேனியத்தை வந்து என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்காது இறக்குமதி செய்ய வேண்டியதே இருக்காது ஸோ கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய மோனசிட் மணலில் இருந்து தோரியத்தை பிரித்தரிச்சு பிரித்தெடுத்து அந்த பிரி அந்த தோரியத்தையும் உபயோகப்படுத்தி நம்ம மின்சாரத்தை பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ இந்தியாவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த கட்ட பொருளாதாரத்துக்கும் இந்த பர்டிகுலர் ரிசோர்ஸ் அப்படிங்கிறது கொண்டு போகும் அதே மாதிரி உலகத்திலேயே வச்சு தோரியம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரி எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா தான் ஸோ லாஸ்ட் கொஸ்டினுடைய தொடர்புடைய கொஸ்டின் தான் இதுவும் மோனசைட் சாண்டஸ் பவுண்ட் இன் விட் ஸ்டேட் மோனசைட் மணல் எந்த மாநிலத்தில் காணப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான ஆன்சர் கேரளா ஸோ இன்னைக்கான கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா முக்கியமாக மறக்காம அந்த லைக் பட்டனையும் ப்ரிக் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க முக்கியமாக அந்த பெல் ஐக்கான் அமுத்திடுங்க தேங்க் யூ வெரி மச் மேலும் உங்களுக்கு ஏதாவது சஜஷன் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் சஜஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வீடியோவை இன்னும் ஆல்ட்